അപ്പൊ അതാണ് ചിന്തിക്ക വ ഇൻ തഅല്ലക ബിൽ ആഖിറത്ത് അത് പരലോകത്തോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ശരി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉറച്ചു നിന്ന് ആഖിറത്ത് ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പാടില്ല ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് അവിടെ ഒരായത് തോന്നുമ്പോൾ ആ ആയത്തിൽ നരകത്തെ കുറിച്ചോ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അപ്പോ അവിടെ ആലോചിക്കണം അതല്ലാതെ ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ മെയിൻ ചിന്തയെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മിമ്മഖായിരിഷയത്വാൻ ചതിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഷൈത്താൻ നമ്മളെ ചതിക്കുന്നതാണ് ഫബിജവാരി ഹൈഹി നിസ്സല്ലിയുടെ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടും അവന് ഖുഷു ഉണ്ടാക്കണം അതെങ്ങനെ അവന്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൊണ്ടും അവന് കളിക്കാതിരിക്കുക കളിക്കാതിരിക്കുക ഇത് തെറ്റുപേരൻ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തോണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടും പിന്നെ വേപ്പിട്ട് നോക്കിയിട്ടും കുപ്പാത്തിന്റെ കൈ ശരിയാക്കിയിട്ടും അപ്പോഴേക്കിന് ഷർട്ട് ശരിയാക്കിയിട്ടും ബട്ടൺസ് ഇട്ടിട്ടും തലീക്കെട്ട് ശരിയാക്കിയിട്ടും കൊങ്ക ശരിയാക്കിയിട്ടും എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമാമിങ്ങളാണെങ്കിലും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിവിടെ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നിസ്കാരം കാണാണ്ട് ലുഹുറിനും അസുറിനൊക്കെ ആകെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ബാക്കിൽ അതിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് വന്നിട്ട് അത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇയാളെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ആയില്ല എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എന്തിനാ അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഇല്ലേ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിമ കൂടി മാത്രം ശ്രദ്ധ പിന്നെ ഈ റുക്കൂർക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇമാമ ആലോചിക്കണം മയക്കേണ്ടത് എന്റെ തൊള്ളന്റെ ഉള്ളിൽ കായിട്ടുണ്ടോ അതോ വിട്ടു പോയോ എന്റെ സൗണ്ട് നേരെ കേൾക്കൂലേ ഇത് കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ബാക്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാനുമില്ല അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന്റെ കഥ കഥ ബാക്കി പറയണ്ട ഡാഷ് നമ്മളങ്ങ് പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതി അതാണ് ജവാരി ഹി വദാലിക്ക എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹുഷു കൊണ്ട് വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം വദാലിക്കിൽ തന ഇല്ലാഹി താര അള്ളാഹു സുബാന സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫീ കിതാബ് ഹിൽ അസീസ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ യോഗ്യതയുടെ കലാമുകളെ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട കിതാബിൽ അള്ളാഹു സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞു അലാഫിഹി ആ ഈ പറഞ്ഞ ഹുഷൂനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൗരിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താ വാക്ക് പറഞ്ഞത് കത് അഫുര ഹൽ മിനൂൻ വിശ്വസിച്ചതായ ആളുകൾ മോമിനിയങ്ങൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലദീനഹും ഇങ്ങനത്തെ മോമിനിയങ്ങളാണ് ഹും അവർ തന്നെ ഫീ സ്വരാത്തിഹും അവരുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഹാഷ്യൂൻ അവർ അവർ വളരെ ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ് അവർ ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ലന്തിഫായ സവാബി സ്വല നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെ ആ വരുവരും ബിന്ദിഫായ ഹുഷു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഹുഷുവിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രസ്തുത എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഹുഷു എന്ന് പറഞ്ഞത് ലന്തിഫായ സവാബി സ്വല നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കിയതിന് വേണ്ടി ഇല്ലാതെയാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കു വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ബിന്ദിഫാ ഇഹി ഈ ഹുഷു ഇല്ലാതാവരു കൊണ്ട് അതില്ലാതാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ഗൌരവമായിട്ട് എടുക്കണം ഹുഷു അപ്പൊ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സുന്നത്താണെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിൽ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഹുഷു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ആ ഇന്തിഫാൾ അതായത് ഹുഷുവിന്റെ ഇന്തിഫാൾ ഹുഷു ഹുഷുവിന്റെ ഹുഷുവിന്റെ ഇന്തിഫാൾ ഇല്ലായ്മ നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവനെ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് വേണ്ടി അതായത് കമാതല്ലത്തെ അലഹി ആ ഇന്തിഫാ ഈ ഇന്തിഫാവിനെ അറിയിക്കുന്നു എന്നതിന് മേൽ അറിയിച്ചതുപോലെ അതാണ് അത് ആ ഹുഷു ഇല്ല എന്ന് സഹയ ഹരീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വലിയ അന്നലന തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ട് വജിഹൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് ഇഫ്താറോ ആ വജിഹനെ ആ വഴിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ജംഉൻ ഒരു കൂട്ടം ഫുക്കഹാക്കൾ എന്താ കാര്യം അന്നഹു കാര്യം ഷറത്തുൽ സുഹാത്തി ആ ഹുഷു നിസ്കാരത്തിന്റെ സുഹത്തിന് നിബന്ധനയാണ് എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഹുഷു ആ ഹുഷുവിനെ കരസ്ഥമാക്കുന്ന കരസ്ഥമാക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നിൽ പെട്ടതാണ് ഇസ്തഹലാറുഹു അവന്റെ കൽബിനെ ആ ഇസ്തഹലാർ അതിന് ഹാലറാക്കുക അതിനെ കൊണ്ടുവരിക അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുക കാരണം അന്ന ഹൂബൈനേതി മലിക്കൽ മുൽഖൂ മലിക്കൽ മുലൂക്ക് രാജാതിരാജ്യനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാൻ അവൻ എന്നുള്ള ബോധത്തോടു
ആ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാലവിന്റെ മേൽ വെളിവാവും ബിൽ കഹ്രി അവന്റെ ആ ഖൂവത്ത് കൊണ്ട് ആ ടക്കി പരിക്കൽ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ആ കഹ്ര് അവന്റെ ആ ദേഷ്യം അവന്റെ ആ ഗൗരവം അവന്റെ ആ ശക്തിയായ ഘട്ടം അവന്റെ മേൽ വെളിവാവും ദി ആദമിൽ ഖയാം ബി ഹഖ് റുബൂബിയത്തിഹി അല്ലാഹുവിന്റെ ആ റുബൂബിയത്ത് ആ റബ്ബാഗ എന്ന ഹഖ്ന നിലനിർത്തൻ ഇല്ലാതെയാക്കാണ് ആ റബ്ബ ആ ഹഖ് അതായത് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്ത് നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഓർമ്മയില്ലാതെ ഒരു കലക്ടറുടെയോ ഒരു ഡോക്ടറുടെയോ ഒരു മറ്റ് പിന്നെ അധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അവിടേക്കുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഇവനെയും എന്നെയും നമ്മളെയും ലോകത്തെയും മുഴുവനും പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ മുനാജാത്തിന്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള കഹർ കൊണ്ടുള്ള അതാപ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും വൈലുല്ലിൽ മുസല്ലേൻ ശല്യങ്ങൾ കാണുക വരുന്നതരക്കം അത് കിട്ടും എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കഹർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫറുദ്ദ അരേഹ് സ്വരാത്ത് ഹു ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നിസ്കാരത്തെ എറിയപ്പെടും ുംപോലെ ഇല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചാൽ ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നാൾ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നീ തക്കിവേറത്തിന്റെ ഹറാം ചൊല്ലിയിട്ട് നിന്റെ കുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചയച്ചത് നിന്റെ കുട്ടിയെ അത് ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചത് നിന്റെ ജോലി തിരക്കുകൾ നിന്റെ കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നത് നിന്റെ കുട്ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയത് അൽബിറിലേക്ക് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ വിറല്ലാത്തയിലേക്ക് പോയത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് 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 നിസ്കാരം അങ്ങനെ കടകടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ ഇറങ്ങട്ടറിയും ഒരു കത്ത അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും സൂചിപ്പിക്കും ഫറുദ്ദാരേഹി സ്വരാത്തു അവന്റെ നിസ്കാരം അവന്റെ പിന്നെ മടക്കപ്പെടുന്നതാണ് അവന്റെ നിസ്കാരം വേണ്ട അന്യം വേണ്ട ഹുദൂഹു വഹുല്ലോഹു ഹുമൽ ജഹൈമ സൊല്ലു അവനെ പിടിക്കുകയും വലിച്ച് കെട്ടുവോ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് അവനെ എടിയൂ എന്നാണ് പറയും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് ഒരു കളിക്കണേ നമ്മളെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബേജാറല്ലേ ഈ പാഠ ഓതാന ബേജാറാണ് പേടി തന്നെയാണ് വളരെ പേടിയാണ് എങ്ങനെ ഈ ഈ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണം പടച്ചറബ് നമുക്ക് ഹുഷു തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തത് മുതൽ കെട്ടത് മുതൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും അർച്ചവനെ ഈ ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കണം നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉത്തമ ബോധത്തോടെ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങണെയെന്നും ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ അതൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്നും കൂടി അറിയിക്കുന്നു ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين بلد الله أما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وأدبا كاملا رب تمن بالخير والفعال بهمان من الله وفهما المعين السبق لأ بهماني قلع പ്രത്യേകിച്ച് أهل بيت بندتا مار متعلمين نمدى كلاس شتت شكون دلكونا پدكونا ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ കാണുന്നു ഫത്തുഹനുമാൻ ക്ലാസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നിസ്കാരത്തിന്റെ പതിനാല് ഫറതുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൈഫിത്തു സല എന്ന അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് പതിനാല് ഫറതുകൾ അതായത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു വിത്ത് കിട്ടി ആ വിത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കുഴിച്ചിടണം എങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുക്കണം എങ്ങനെ വളം കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് അത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ വെട്ടി ശരിയാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ചെടി വളർന്ന് താഴ്ച നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫലം കിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ചില കൃഷി സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികവും അതുപോലെ തന്നെ പാരത്രികവുമായിരിക്കുന്ന ആ ബന്ധത്തെയും കെട്ടുറപ്പിനെയും വിജയത്തിനെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന മഹത്തായ തോഹീദിനെ അറിയിക്കുന്ന ഞാനൊരു മുവഹിദാണ് ഒരു ഏകദൈവ വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനൊരു മുമ്മിനാണ് അല്ലെ ഒരു മുമിനത്താണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഏത് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോടും നമ്മൾ അറിയുന്നവരോടും വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ക്ലാസ്സുകൾ ആവർത്തിച്
കാരണം ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു വിവാദത്ത് നിസ്കാരമാണ് ആ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബായിട്ടുണ്ട് കാലിയായിട്ടുണ്ട് മുദരിസായിട്ടുണ്ട് ദ്വീപന്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാപ്പു മുറിസുലിയാരിന്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഓതി പത്ത് കൊല്ലം ഓതിയ ശിക്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള വസ്തുതകളെ കൃത്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല ബട്ട് എന്ത് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ആദ്യം എന്നോടും നാലാം പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോടും എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അത്രക്കും ഗൗരവമേറിയ ഒരു ചർച്ച ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തരുന്ന വിഷയമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും വളരെ കണ്ണ് കണ്ണും കാതും തുറന്ന് മനസ്സു കൊടുത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പ്രവ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന വിഷയമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഷർ ഫറൂദുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ സൂറത്തിൽ രൂപത്തിൽ നിസ്കാരമാവും ഉദാഹരണത്തിന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് അവ്വാഹു അക്ബർ തക്കിബിറാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആണ് വലിയവൻ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവനാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു വലിയവൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വശത്തിന്റെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ധാരയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു പോകുന്ന ശൈലി ആയിരിക്കും അള്ളാഹുവേ വലിയവനുള്ളൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു വലിയവൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ തോഹൈദിന്റെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നാം അള്ളാഹുലേക്ക് മുനാജാത്തിന് വരികയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു കാർഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നാൽ നിസ്കാരമാകുന്ന മഹത്തായ വിവാദത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ അതിലേക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ജവാസ് അത് വേണമല്ലോ ആ ജവാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ജവാസ് ആണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പോൾ ആ അവ്വാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തൗഹൈദിന്റെ ആ പ്രകടമായ ഭാഗം മുഴുവനും നമ്മുടെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ചിന്തയിലും ഭാവത്തിലും ഭേദത്തിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴേ അള്ളാഹു അക്ബർ ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളു കാരണം നിസ്കാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ കടയിലെ തിരക്കായിരിക്കും അടുക്കളയിലെ തിരക്കായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തിരക്കിനിടക്ക് എളുപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ നിസ്കാരത്തിന്റെ കഥ കഴിയുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ നിസ്കാരത്തിന്റെ കഥ കഴിയും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പത്തോലമയിൽ എവിടെയും ആയത്തെടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാറില്ല ഇവിടെ ആയത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കണം ചെയ്യും അപ്പോഴും ആലോചിച്ചു ലുഹറിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒന്നര മണിയാണ് ഇവിടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഈ വിഷയം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ലുഹർ നിസ്കരിച്ചപ്പോ ഇന്നത്തെ വിഷയം എടുക്കണം എന്നുള്ള ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ തോമിച്ച് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയട്ടെ നല്ലോണം നല്ലോണം ആ ആ അള്ളാഹു അക്ബറിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 കൊണ്ടുവന്നോ എന്നുള്ള ആ നോക്കിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് വിഷയം മനസ്സിലാണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നാണല്ലോ അവിടെ തുറന്നു പറയാം അങ്ങനെ കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പരിപൂർണ്ണ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ വിഷയം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തിനാ ഈ പ്രവർത്തിക്കാത്ത പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമായിരിക്കുന്നു എന്ത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ എന്നില്ല സ്റ്റേജിംഗ് കിട്ടി മൈക്കേം കിട്ടി ഒരഞ്ചെട്ട് സൗണ്ടിലും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഒല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടേ മുമ്പ് പണ്ടൊരാളുടെ ഒരു ചരിത്രം ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം ഒരാള് പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹ്മാനു റഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തോണിയും അതുപോലെ തറാസും ഒന്നും വേണ്ട സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പോവാം അപ്പൊ ഒരാള് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂലരെ വിളിച്ചു മൂലരും ചില വീട്ടുകാരനും കൂടി അവിടെ എത്തിപ്പേർന്നു തുഴക്കാരൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നു തുഴക്കാരൊക്കെ എത്തിച
ചെലൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ഉസ്താദ് ഇത്ര പ്രശ്നമുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ വേറെ പറഞ്ഞില്ലേ ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം ചെല്ലിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ച കുട്ടികൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പോവാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് പോയാൽ പോരാണ് മോലൊരു കുടുങ്ങിപ്പോയി കാരണം മൂപ്പരനല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അത് അചഞ്ചലമായി നിന്നു ഇതിനോട് തത്തുല്യമായ ഒരു സംഭവം ഈയിടെ അടുത്തെവിടെയോ നമ്മളെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എന്നെ കലയാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സംഭവം പറയുന്നില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം കുടുങ്ങിപ്പോയി മൂലര് അപ്പൊ മൂലര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഉള്ളി തട്ടിയിട്ടില്ല എന്നായി പറയണത് അങ്ങനെ ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ പോവല്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ അക്കരയാണ് വീട് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം ആ അതഞ്ചലമായ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ പുഴയുടെ മുകളിലേക്ക് ചവിട്ടി വെള്ളത്തിൽ താഴാതെ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നു മൂലയിലേക്ക് പിന്നെ വെക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ കുപ്പാക്കാരി നനഞ്ഞിട്ട് കാത്തിക്കാൻ പറ്റൂ അയാളും ഇറങ്ങി ഇതടക്കണം ഇതടക്കണം മുങ്ങലും ഉറങ്ങി കാരണം അയാളെ മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാനോ ക്ലാസ് എടുക്കാനോ അല്ല പരം പക്ഷെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ കിട്ടും എന്നും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിലതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കഠിനമായ ആളുകളുടെയൊക്കെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ വലിയ പ്രസംഗമൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി വിഷയം വരട്ടെ അപ്പോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം പറയണം എന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യം ആലോചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ നിസ്കാരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു ഹുക്കുബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അതിന്റെ ആ ജവാസ് അതിന്റെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ിനെ പോലെ വലിയവരുണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ അതിന്റെ താഴെ വലിയവനുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല തോഹിന്ന് പറത്തു മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് ഈ ലോകം പടച്ച അള്ളാഹു എന്നെ പടച്ച അള്ളാഹു അത് എന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് അത് ഈ സർവ ചരാചരങ്ങളെയും പടച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഓർമ്മ ആ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആവണം അള്ളാഹു അക്ബർ അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ആ തുടക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തോട് കൂടെയായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിനിപ്പോ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ജോലി തിരക്കിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഓടിക്കതച്ചു വന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അള്ളാഹു അക്ബറിൽ ഈ ഈ അർത്ഥം വരാൻ പ്രയാസമാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തിരക്ക് പിടിച്ചായിരിക്കും ഒതു ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തിരക്ക് പിടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന അതിലും തിരക്ക് പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വരവും ഒരു പോക്കും ഒരു മാമൂല പോലെ ആവുന്ന വിവാദത്ത് ഒരു ആദത്താവുന്ന രീതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദത്ത് ഒരു ചര്യ ഒരു പതിവ് ഒരു മാമൂല് പോലെ ആകുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമേ ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് ആണ് നമുക്ക് സുന്നത്തുകൾ റവാത്തിപ്പ് സുന്നത്തുകൾ വെച്ച് അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കണ്ട് ഓടിക്കതച്ച് വരികയല്ല നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഫറല്ലായ ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് ആദ്യം സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാം സുന്നത്ത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ആശ്വാസം പോലെ ഇരുന്ന് മനസ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി അതിനുള്ള ഒരു ഒരുക്കമായി നമ്മൾ യാത്രക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ബോഡിംഗ് പാസ് ഒക്കെ കിട്ടി എന്നിട്ട് എമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ റെസ്റ്റ് ഹൗസിനുള്ള ഒരു ഇരുത്തം ആ ഫ്ലൈറ്റും കാത്ത് അല്ലെ ഒരു ഒരുക്കത്തോട് കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് നമ്പർ ടു ഗേറ്റ് നമ്പർ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് നീങ്ങാണ് അല്ലെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ആലോചിച്ചോളി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൂടി തിരിച്ചു വരുന്ന ആലോചിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഉന്മേഷവും ഒരു ഉണർവും നമ്മളൊരു കാത്തുക്കലും പാസ്പോർട്ടും ഇതൊക്കെ നോക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിൽ അതിനും വലിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഒരുക്കത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു കോട് രൂപ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന ഒരു പ
ഈ സുന്നത്ത് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ കാമത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈനത്താലിബിനിലൊക്കെ കാണാം സൂറത്തു നാസ് ഓതുക കുല്ലാഹുദ് റബ്ബുൻ നാസ് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതേസമയത്ത് മറ്റു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതായത് മിൻഹാജിന്റെ ഷറഹുകളിൽ നുജൂമുൽ വഹാജ് പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ യഹലാസും മുഴുതത്തേന് ഓതിയതിന് ശേഷം ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഹുദൂർ ഒരു നല്ല ഒരു ബന്ധം നിസ്കാരവുമായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഈ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുലോടുള്ള ഒരു മുനാജാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയറായി ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം വേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പൊ അത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആ തുടക്കം അത് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവരും ആ നിസ്കാരം എന്ന ആ മഹത്തായ വിവാദത്തിന്റെ കർത്തഖാമ്പീര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പതിവോ ഒരു ആദത്തോ ഒരു രീതി ശൈലിയോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹോദരന്മാർക്ക് വലിയ കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പോലെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കാണ് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ലവണ്ണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മതി അപ്പോൾ ആ സുന്നത്തെടുത്ത് ഒന്ന് റെസ്റ്റായി അപ്പോഴേക്കിന് കുട്ടി കരച്ചൽ അപ്പോഴേക്കിന് അടുക്കളയിൽ അപ്പോഴേക്കിന് ആരെങ്കിലും ബെല്ലടിക്കൽ അപ്പോഴേക്കിന് മീൻകാരം വരവ് അപ്പോഴത്തേന് പച്ചരിക്കാരൊക്കെ പച്ചരിക്കാരം വരൽ അങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേന് കുട്ടി ബെല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലുള്ള നിസ്കാരം ആകുമല്ലോ അള്ളാഹു ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് അതൊരു ഒരു തറകുത്തി മറിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആവുന്ന രീതിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മളങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ എവിടം വരെ എത്തുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഭാരത്തിലൂടെ ആ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇൻഷാല്ല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം സുന്നയാണ് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉന്മേഷത്തോടുകൂടെ 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 ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ പിന്നെ ആ ഉറക്കം തൂക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അല്ലേ നമ്മളത് പറയണ്ട കോഴി സോക്കട് പിടിച്ച ആള് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാരും ഒക്കെ പറയും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങി ഒരു ഉന്മേഷമല്ലാതെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഉന്മേഷത്തോട് കൂടി ആ ഉന്മേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ ഹൃദയ ബാത്തിനിയും ലാഹരിയുമായ ഉന്മേഷം വേണം ആ ഉള്ളില് അള്ളാഹുവേ ആ ഒരു അതി സന്തോഷം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നത്തേതോ മറ്റേതോ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു നേത്രം സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അഭിമുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉന്മേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ ആലോചിച്ചു ഇത് ലോകത്തെ പടച്ച നമ്മെ പടച്ച വാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം പോകാൻ എങ്ങനെ വേണം പോകാൻ മാനസികമായിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നമുക്ക് വേണം മടിയില്ലാതെ അലച്ചിലില്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടും ഒരു ഉന്മേഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് ഉഷാറായി ഒന്ന് ടൈം കൂട്ടും ഒക്കെ കെട്ടി അല്ലെ എന്തൊരു ഉഷാറി പോകും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി ഇതൊക്കെ അയച്ച് വെച്ച് ഒരു കറുത്ത ലുങ്കി എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടുകരല ലുങ്കി ചുരുണ്ട് മറിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു പിന്നെ വായലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തോർത്ത് മുന്നും തോളിട്ട് ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ത് നിസ്കാരമാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുനു മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള അപ്പോഴല്ലേ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഈ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അലസതന അതൊക്കെ ഒരു ഒരു സീരിയസ് അല്ലാതെ ഒരു മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ നോർമൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭിന്നശാത്യൻ ഭിന്നശാത്യൻ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയണതല്ല തൃശ്ശീടത്ത് നോക്കൂ വിശദീയമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യാനത്ത് അലിബി നോക്കൂ പറയുന്നുണ്ട് മജ്മാൻ നൂറിന് നോക്കൂ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും മാത്രമല്ല ഹയ്യ ഒരു മുദ്ദീനിമാ ഫസാരി അഹമ്മദ് ഉദാഹരി തങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഞാനും നിങ്ങളും നിന്നലും ഞാൻ ഒന്നും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് തന്നെ തോന്നും നമ്മളെ നിസ്കാരം ഒന്നും നിസ്കര
ഓതുക അതായത് കുല്ലാ ദർബുൽ ഫർ കുല്ലാ ദർബുൽ നാസ് ഓതുക എന്നിട്ട് കാമത്ത് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് തക്കിബീറത്ത് ലഹ്റമ പറയുന്ന മാരിച്ചില്ല എന്നിട്ട് വജ്ജഹത്ത് ഓതുമ്പോൾ വജ്ജഹത്ത് ഞാൻ നേരിടിച്ചു വജിഹി എന്റെ ശരീരത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ ആയിരിക്കണം നേരിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഭാഗത്തും പറച്ചിലൊരു ഭാഗത്തും പോക്കൊരു ഭാഗത്തും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവോ ഇല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കണം ആ ഒരു ബന്ധത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം അവിടെ അത് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല അന്നഹൂത്ത ആര നിക്ഷേപമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല നമ്മ താരിക്കിഹി ഈ നഷാത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന വാക്ക് ആ കലാം എടുത്തിവിടെ സത്തുരമിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇതാ കാമു ആ നിഫാക്കുള്ള ആളുകൾ കാമുയില സ്വര നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അവർ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാമു കുസാര മടിയന്മാരായിട്ട് അവർ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അതിനുണ്ട് മടിയന്മാർ ഒരു അലസരായിട്ട് ആ അവരിങ്ങനെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങി അല്ലേ ഉറങ്ങി തൂങ്ങി മണ്ണുന്ന കോഴിക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അലസമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി മാത്രവുമല്ല കുസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അർത്ഥമുണ്ട് സമയത്തെ പിന്തിപ്പിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കൂല ആട്ടെ കുറച്ച് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് ലുഹറല്ലേ പുട്ടിലെ എന്റെ സഹോദരിമാർ ശ്രദ്ധിക്കൂ കാമു കുസാല നമ്മൾ ഇതിൽ പെടാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടാവും ലുഹർ നിസ്കാരം അങ്ങോട്ട് നീട്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും എവിടെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ അസറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ജമ്മാക്കുന്ന ഒരു കോല അവരുടെ നിസ്കാരത്തിൽ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം പാകം ചെയ്യണം ഒരുപാട് 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 പണികളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആ പണികളുടെ മുമ്പിലുള്ള മെയിൻ ജോലി ഇതാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും മതി കുറച്ച് ക്ഷമിക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കുസാല മടിയന്മാരായിട്ട് മടിയന്മാരായിട്ട് മുനാഫിക്കിന്റെ വിശേഷണം അത് കാമു കുസാല സ്കാരത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അവർ മടിയന്മാരാണ് അവർക്ക് അതിലേക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നുമില്ല ആർക്കാനും വേണ്ടി ഓക്കാനിഖ എന്ന് പറയും പോലെ ആർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നിസ്കാരവും ഒരു സുജൂതും ഒരു റുക്കുവും ഒക്കെയാണ് ഓരോ നിസ്കാരങ്ങളുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അള്ളാഹുനോട് മുന്നാജാത്തി ചെയ്യാണ് തൃക്കിബീറത്തിലെ ഹറാമിലൊരു ഘട്ടമുണ്ട് നെയ്യത്തിലൊരു ഘട്ടമുണ്ട് ഫാത്തി ഓതുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് വജ്ഹത്ത് ഓതുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടമാണ് റുക്കൂ ചെയ്യുമ്പോൾ റുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഘട്ടമാണ് സുജൂത് കൊണ്ട് വേറെ ഘട്ടമാണ് വസ്തുത വക്കരിബ് ആ സുജൂതിൽ അള്ളാഹുലക്ക് അടുക്കുക എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട പല മനസ്സുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും നാക്കുകൊണ്ടും ഒക്കെയുള്ള പല അമലുകളും ചെയ്തു നമ്മൾ പല പല അമലുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് പല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് പാത്തിനിയും ബാഹുലിയുമായ ആ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയാൽ സ്വർഗലോകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടോ കാതുകൊണ്ടോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാത്ത അനുഭൂതികളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഓരോ വിവാദത്തിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഓരോ അമലുകളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഒരു ഫായ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് കാമുക്കുസാര അതാണ് അവർ മഠിയന്മാരായി അവര് വളരെ അലസരായിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഫുത്തൂറു വത്തവാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ തൊട്ടുള്ള തളർച്ച ഒരു കുഴക്ക് ഒരു അലസത ഒരു സീരിയസ് ആവാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഫുത്തൂർ തളർച്ച ഒരു കുഴക്ക് ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ലാതിരിക്കുക അൽ ഫുത്തൂർ വ തവാനി തവാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്തൽ ഒരു അലസമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മത കാണിക്കാതെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ആ വേദനക്ക് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ഇരിക്കലുണ്ടല്ലേ തലിങ്ങനെ താത്തി ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഉറക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തലങ്ങനെ ആട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുത്തുണ്ട് അത് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ പറയണ ആളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവും ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാണ് അപ്പോ ആ അതാണ് തവാനി അത് വേണം അത് വേണം ഫറാഗ് കൽബിൻ ഉന്മേഷമാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഫറാഗ് വേണം ഹൃദയം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും ധുന്യവിയായ മറ്റുള്ള എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളെ തൊട്ടും എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും ഫാറിയായിരിക്കണം ഒഴ
അവന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ഹുഷുബാണം ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹുഷുബാണം അതെന്താ ആ ഹൃദയത്തിൽ അവന് ഹാദറാക്കാതിരിക്കൽ കൊണ്ട് കയറാമ ഒന്നല്ലാത്ത ഹുവ ആ ഒന്ന് ഫിഹ നിസ്കാരത്തിലുള്ളതാണ് നിസ്കാരത്തിലുള്ള ഒന്ന് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള സകല ചിന്തകളെയും അകറ്റി നിർത്തുക എന്നാണ് അത് പരലോകത്തോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ശരി അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് പിന്നെ നരകാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്വർഗാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് കബറിലെ ശിക്ഷയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു കൂടെ എന്നാണ് ആ ആ ചിന്ത പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ ചിന്ത പാടില്ല ആ ചിന്തയല്ല അവിടെ വേണ്ടത് നിർഗത്തെയും നിർഗത്തെയും ആഹൃത്തെയും അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപിനെയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ദീനിയായ ഒലൂമുകളിലുള്ള ആ അവിടെ എങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കുക ഇനി മന്തിക്കിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയണം ബുഹാരിയിലെ ഹദീസ് പറയണം അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മതിയാവും ആ നല്ല കാര്യമല്ല ആലോചിച്ച് പോര പോരാ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല മാത്രവുമല്ല ഇമാം ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങൾ തന്നെ യഹയാലി പറയുന്നുണ്ട് ആ ചിന്ത അതായത് ആഹ്രത്തിന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നു മീ മഖായിദി ഷെയ് ഫോൻ എന്നാണ് ഷെയ്ത്താന്റെ ചതിയാണത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ദിക്കർ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ഷെയ്ത്താൻ നമ്മളെ ചതിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുറെ ചില ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് അവിടുന്ന് ആയിരം കിട്ടി ദിക്കർ ഇവിടുന്ന് രണ്ടായിരം കിട്ടി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാല മറിച്ച് ദിക്കറിന് അതങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശേത്ത നമ്മളെ ഒപ്പം കൂടും മനസ്സിൽ യാതൊരു ബന്ധമല്ല അങ്ങനെ ചെല്ലും കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെല്ലി ചെല്ലി വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെലപ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് പിശാച്ചി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താ അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ഞാൻ ആള് വിരാജത്തിന്റെ ഒരു പദവിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് വലിയ ഇവിടെ ആരും വേണ്ട എന്നൊരു തോന്നലും വരുത്തി തീർക്കും അതും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണതാണ് ആ അപ്പോ ഹൽബ് ദിക്കറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താത്തതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ ഇത് വരും നിസ്കാരത്തിലും ഇത് വരും നിസ്കാരത്തിൽ ഈ ഷെയ്ത്താൻ പറയും ഇത് നിരകാലോചിച്ചോ സ്വർഗാലോചിച്ചോ മറ്റേതാലോചിച്ചോ വരാലോചിച്ചോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനോടുള്ള ബന്ധം വരും അത് ഷെയ്ത്താന്റെ ഒരു ചതിയാണ് ഷെയ്ത്താന്റെ ചതിയാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യത്ത് വെച്ച് തെക്കുപീറത്തിൽ ലഹ്റാമിലേക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത വരേണ്ടത് സൂറത്തിൽ ഫാത്യ ഹോതുമ്പോൾ ആ ഫാത്യഹയിലൂടെ ഉടനീളം അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ളൊരു മുനാജാത്ത അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അബുദും അള്ളാഹ് ഹൽക്കും ഖാലിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണത് ഹൽക്കും ഖാലിക്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ദിക്കറുകൾ കിറാത്തുകൾ അതിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫാത്തി എങ്ങനെ ഓതുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നു അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ പടച്ചോന് എന്റെ കുട്ടി മജ് മജദനി എന്റെ എന്റെ കുട്ടി എന്നെ വല്ലാതെ എന്നെ എന്നെ പുകഴ്ത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിക്കാതെ പിന്നെ പറയാറ് റഹ്മാൻ റാഹിം ഹമിദനി റബ്ബി എന്റെ കുട്ടി എന്നെ വീണ്ടും മധുഹ ചെയ്യാണല്ലോ എന്താ കുട്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ചോ എന്നുള്ള പറയാ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബന്ധം പിന്നെയും പറയുന്ന റഹ്മാൻ റഹിം അലി ഖിയോ മിദ്ധീൻ അപ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും അസന അലയ റബ് അസന അലയ ബുദി എന്റെ അടിമ എന്റെ കുട്ടി എന്റെ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തുകയാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ അല്ല പറയണ എന്റെ കുഞ്ഞുമോനെ എന്താ ഇങ്ങനെ മധുഹ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചോദിക്കും മാലിക്യോ മിദ്ധീൻ അള്ളാഹുവിനെ വീണ്ടും മജദനിയെ അബദി മജിദൻ അള്ളാഹുവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ബദ്ധിവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ദിനസ്വറാത്തിൽ മുസ്തകിൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മുനാജാത്തും ആ തല്ലക്കും ആ ബന്ധവുമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ദിനസ്വറാത്തിൽ മുസ്തഫിൻ അള്ളാഹു സുറാത്തുൽ മുസ്തഫൈം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് സ്വീകരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സുറാത്തുൽ മുസ്തഫൈമിലാണ് മാത്രവുമല്ല നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖാഷഫത്തുൽ കൽബ് ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകൾ എല്ലാ സമയത്തും മുഖാഷഫയാണ് അവരുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ സ്പരിക സമാനമായി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രമുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരാൾ മുമ്പിൽ വന്നാൽ അവരുടെ കൽബിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ കഴിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ
വികാരവും ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോ ചില ടിവിയിലും മറ്റും എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഓരോ കോലത്തിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചിന്തകളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ എവിടെ മുക്കാശഫ പിന്നെ എവിടെ മുക്കാശഫ ഒരിക്കലും മുക്കാശഫ വന്ന് കൂടുതലല്ലോ അതാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് മുനാജാത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് അഭിമുഖ സംഭാഷണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇതിനും വലിയൊരു ഘട്ടം ലോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇബാദത്തിലില്ല ഹജ്ജിലില്ല നോമ്പിലില്ല സക്കാത്തിലൊന്നുമില്ല നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രമാണ് അതും ഒരു ദിവസം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എന്നെ പടച്ച റബ്ബുമായിട്ടുള്ള മുനാജാത്ത് നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ആ മുഖാഷഫയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ബാത്തിനും വാഹരിയുമായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ റബ്ബിനോട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ബന്ധം ഹാലിക്കും ഹൽക്കും ആയിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടപഴകി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കരസ്ഥമായി ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൂറത്ത് ഓതുമ്പോൾ ആ സൂറത്തിലൂടെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് റുക്കുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റുക്കുവിൽ ചെല്ലുന്ന ദിക്കറുമായിട്ട് ബന്ധം എഴുത്തിതാൽ വരുമ്പോൾ എഴുത്തിതാലുള്ള ദിക്കറുമായിട്ട് ബന്ധം അത് കഴിഞ്ഞ് സുജൂതിൽ പോകുമ്പോൾ സുജൂതിലുള്ള ദിക്കറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ചിന്ത കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടു പോകണം അല്ലാതെ സുജൂതി കിടക്കുമ്പോൾ നരകം റുക്കൂരെത്തുമ്പോൾ സ്വർഗം രണ്ടേടയിൽ എത്തിത്തരാവുമ്പോൾ കബർ ഇങ്ങനെ ആഹ്റമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു സംശയം അവിടെ വരും അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഖുർആാന്റെ ആഴ്ചകളൊക്കെ ഓതുമ്പോൾ ആഹ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഇനി അഴുതിപ്പിക്കുന്ന അതാബിൽ ഖബർ അതാബിൽ അക്ബർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അൽഖാരിയ പോലുള്ള സൂറത്തുകൾ പോകുമ്പോൾ അവസാനം അള്ളാഹു ഖബർ പറയണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതും ഉണ്ടാവാം അതങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ ഓതുന്ന സൂറയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആയത്തുകളിൽ വരുന്ന ആഹ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ പോയിന്റിൽ അത് ആലോചിക്കാം മറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പറയുന്നതിനെ വിട്ടിട്ട് വെറും ആഹ്റം ആലോചിക്കുക എന്ന ഒരു കോലം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഒരു വിവാദത്തെ തന്നെയാണ് നിസ്കാരം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓലിയാക്കൾക്ക് അരഫീങ്ങൾക്കാണ് ആ നിസ്കാരം ശരിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുക അതാണ് ഹദീഫിലും പറഞ്ഞത് രണ്ടര കാലത്ത് ശരിക്കും അള്ളാഹു നിസ്കരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറായി അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഇതാ അത് ജത ബഹുഷീകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കും എന്താ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിസ്കരിച്ചാൽ അത് ശരിയാവും അതിനാണ് സ്വലാത്തുൽ ഹാജ അതാണ് സ്വലാത്തുൽ ഹാജ പന്ത്രണ്ട് നിസ്കാരം പന്ത്രണ്ട് കാലത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ അറിയണമെന്നെങ്കിൽ ഈ വിഷയം അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗശിഫ രോഗം ശിഫാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ദുന്യവ്യ ഉഹ്രവിമാരിക്കുന്ന കാര്യ സാധുകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള മുനാറ്റത്ത് കൊണ്ടുള്ള മുഖാശഫ അവിടെ ഉണ്ടാവണം അക്കോനെ കൂത്ത് സമാവാത്തി പോലുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം ശരിയാവും അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞിടത്തി ഹൃദയ സുറാത്തൽ മുസ്തക്കിമിന്റെ ബന്ധം കിട്ടും അപ്പോൾ നിസ്കാരമാണ് 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 മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിസ്കാരമല്ലോ ഈ അധ്യായം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വിലയിരുത്തി പഠിക്കണം ഇത്രയൊന്നുമല്ല മാസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം തീരൂല ഹെയ്യായാലും ആ വസാരിത നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പാട് പറയുന്നുണ്ട് തീരൂല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള തസൗഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പോയാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ കേട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്തംഭിച്ചു പോകും ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു വെക്കും തെക്കിപ്പുര കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ സലാം വീട്ടുന്ന സമയത്ത് സഹോ സാഹോദര്യ ബന്ധം പുലർത്തണം എന്റെ വലഭാഗത്തുള്ള ഒരുക്കാരാണ് സലാം പാരേണ്ടത് ഇടഭാഗത്തുള്ളവരോടാണ് സലാം പാരേണ്ടത് മുമ്പിലുള്ളവരോടാണ് സലാം പാരേണ്ടത് ബേക്കരിയോടുള്ള സലാം പാരണം ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു എത്ര കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചു നോക്കും ആലോചിച്ചു നോക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ആലോചിക്കാനുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരക്കാരാ നിസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും സദസ്സുകളൊക്കെ ധന്യമാക്കും നോമ്പറക്കണ സദസ്സിലും കല്യാണ സദസ്സിലും തഹജുദിനെ എണീറ്റു മറ്റേ എണീറ്റു ഞാൻ അന്നേരം തഹജുദിനെ എണീറ്റപ്